എപ്പോ നീ എന്താണ് പറയുന്നേ എന്താണ് എന്താണ് പ്രശ്നം എന്താ അവിടെ വലിയൊരു പ്രശ്നം എന്ത് അർജുന പടം ലീക്കായി പടം പടം ലീക്കായി ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൗൺലോഡിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇ ബി എച്ച് ലിങ്ക അവസാനത്തെ <laughs> 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 നിന്റെ ക്യാമറ ആംഗിൾസും ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻസും ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ട് നീ കഥ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും മോളി നിൽക്കുന്നോടാ ഫൈനലോട്ട് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര സെന്റേഴ്സിലാ റിലീസ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇപ്പം മുന്നൂറോളം സെന്റേഴ്സ് ചാർട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ലിസ്റ്റിന്റെയും രാജുവിന്റെയും പടത്തിന്റെ റിലീസിംഗ് മാറിയ കുറച്ചധികം സെന്റേഴ്സ് കൂടെ നമുക്ക് റിലീസ് എന്തായാലും പത്താം തീയതി തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഫൈനലോട്ട് റെഡി ആയി ഇനിയിപ്പോ നാളെ തന്നെ ചെന്നൈയിലോട്ട് പോവാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ അർജുൻ പടം കണ്ടോ ഇല്ല സർ അർജുൻ സാർ ഇപ്പോൾ യു കെയിൽ പ്രിയൻസ് സാറിന്റെ പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടില്ല അടുത്തേച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കാണാന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഒരു ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് തല കാണിക്കണം ശരി ഓക്കെ സാർ ഇതാരാ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടാ വർഷ വെറും ഫ്രണ്ട് അല്ല ഗേൾ ഫ്രണ്ടാ അപ്പൊ ശരി 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 ആ ഹലോ അതെ ഉപേന്ദ്രട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റീവ് തന്നെ സെയിൻറ്റ് മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ടാ കുറച്ച് അർജൻറ്റാ നീ ഒന്ന് സെറ്റാക്ക് നമ്മുടെ ആ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇട് ഞാനിവിടെ വെയിറ്റിങ്ങാ ആ കിട്ടിയിട്ട് വിളി കിട്ടിയിട്ട് വിളി എന്താ ചേട്ടാ കിട്ടും കിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉടനെ റെഡിയാവും ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ട് സാർ ആനന്ദം എങ്ങനെയുണ്ട് ആ കുറച്ച് ഇന്റർണൽ ഇഞ്ചുറീസ് ഉണ്ട് പേടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ഒരു മൈനർ സർജറി വേണ്ടി വരും നമുക്ക് നോക്കാം അവന്റെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചായിരുന്നല്ലോ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവര് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്ത് ഒരു ലാൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി സെയില് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്തിയുള്ളൂ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ബൈ
ചേട്ടാ ഇത് നമ്മുടെ പി ആർ ടീമിന്റെ ഉപേന്ദ്രൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണല്ലോ നമ്മുടെ പടത്തിന് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഉണ്ടാകും പാടില്ല യൂട്യൂബ് റിവ്യൂസ് ഒക്കെ പ്രത്യേകം നോക്കണം പിന്നെ അമ്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങ് സെറ്റിൽ ചെയ്തേക്കാം കോംപ്ലിക്കേഷൻ നീക്കണ്ട എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമും മോണിറ്റർ ചെയ്തോണം നമ്മളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ട്രോൾ പേസും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ട്രോൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്തേക്കും പിന്നെ സിനിമയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകളൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം പിന്നെ ചേട്ടാ വനിതാ വനിതയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷോ മുഴുവൻ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും റേറ്റിംഗ് നൈനിൽ കുറയത്തില്ല ഐ എം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ശരി അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കോൾസ് ഒക്കെ വാട്സാപ്പ് വഴി മതി മറ്റേ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സേഫ് ആകാം ശരി അപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ശരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു ആ വിളിച്ചായിരുന്നു ചേട്ടാ എപ്പോഴും സർജറി ചെയ്യുന്നത് സർജറി മറ്റന്നാളത്തേക്കാണ് ചേട്ടാ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് തിയേറ്റർ ഒക്കെ ചാർട്ട് ചെയ്തില്ലേ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റമ്പത് സെൻറ്റേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചേട്ടാ ഇരുന്നൂറ് ഫാൻ ഷോയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് റിലീസിൻ്റെ അന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ഫാൻ ഷോ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും കട്ട് ഔട്ട് ഫ്ലെക്സ് എല്ലാം റെഡി പിന്നെ ചേട്ടാ ഇന്നാണ് നമ്മുടെ സർജറിയുടെ പൈസ ഹോസ്പിറ്റൽ അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഞാൻ ചെക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പേന ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടതാ സംഭവം ഏതോ വഴിക്ക് നമ്മുടെ പടം ലീക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ലീക്ക് ആവാൻ നമ്മൾ ആർ ആറിനും ഗ്രേഡിനും മിക്സിനും ഒക്കെ കൊടുത്ത എല്ലാ ഫയലിനും വാട്ടർമാർക്ക് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫേക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചുമ്മാ തോന്നിയതായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം വാട്ടർമാർക്ക് ഉണ്ടോ വാട്ടർമാർക്ക് ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു എടാ നമ്മളെ പ്രിവ്യൂ തിയേറ്റർ കണ്ട അതേ സെയിം ക്വാളിറ്റി ഫൈനൽ ഔട്ട് തന്നെയാണ് കണ്ടത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാ ഇനി സെൻസർ കോപ്പി എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ പ്രേമ സിനിമയൊക്കെ ലീക്ക് ആയത് പോലെ അല്ല സെൻസർ കോപ്പി ആണെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ചെയ്യാത്ത ഫയലല്ലേ സെൻസറിന് പോയത് ചേട്ടൻ കണ്ടതിൽ വാട്ടർമാർക്ക് ഇല്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മൾ വാട്ടർമാർക്ക് ഐഡിയ ആണല്ലോ അയച്ചു കൊടുത്തത് എടാ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഔട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ക്യൂബിന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കാ അവിടുന്ന് വേറെ എവിടെയും പോയിട്ടില്ല എടാ ഞാൻ അറിയാതെ വേറെ എവിടെയും പോകില്ലല്ലോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നീയൊക്കെ കൂടെ ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്ക് സമയം കളയില്ല ചേട്ടാ ഈ നമ്പർ ഞാൻ ട്രൂ കോളറിൽ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് മുരുകൻ എന്ന പേര് കാണിക്കുന്നത് മുരുകൻ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സൈബർ സെല്ലുണ്ട് അവനെ വിളിച്ച് ഈ നമ്പർ കൊടുത്ത് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞാലോ എടാ മോനെ അതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കൂലേ ഇല്ല ചേട്ടാ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കാം ആ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യും ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായിട്ട് ഈ ഫോൺ ബസാർ ജംഗ്ഷൻ ടവർ ലൊക്കേഷനിൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ പോയ ആളെ പൊക്കാം ബസാർ 
പതിനാറ് നിമിഷത്തിലെ റെഡ് കഫേ എന്ന ടീ ഷോപ്പാണ് എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ പേര് മുരുകൻ ചിലപ്പോൾ അവിടെ വന്ന കസ്റ്റമർ ജോലിക്കാരനോ ആവാം ഹലോ 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 ഇത് നമ്പർ തന്നെ നമ്പർ തന്നെ സാർ ഈ നമ്പർ നല്ല നീ കുറച്ച് മുന്നേ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചേ ഇതിൽ നല്ല നീ മെസ്സേജ് അയച്ചേ എന്നിട്ട് നിനക്ക് അറിയില്ല ഒരു പയ്യൻ കടയ്ക്ക് വന്നാൻ സാർ അവൻ ഫോണിലെ ചാർജ് ഇല്ലെന്ന് എന്റെ ഫോൺ വാങ്ങണ സാർ അവൻ ഏർക്കിട്ടിയോ ഫോണില് പേശിട്ടുണ്ടാ സാർ എന്ത് പയ്യ ഏത് പയ്യൻ ഈ പതി നമ്മൾ നീ ഫോൺ കൊടുക്കുമ്പോ അവൻ മുഖം പാക്കലയാ അവനെ പാത്ത അവനൊക്കെ തെരുമാ അണ്ണിക്ക് ഞാൻ കടയിൽ ഒരു ബിസി ആയിരുന്നു സാർ അവർ മുഖം സരിയാ പാക്കല സാർ ഹലോ പ്രൊഡ്യൂസർ സാറേ എന്നെ കൂട്ടാനുള്ള ചതുവലിയൊക്കെ തുടങ്ങി എന്നറിഞ്ഞല്ലോ എന്നെ ട്രേസ് ചെയ്ത് വെറുതെ ആ പാവത്തിന്റെ മെക്കിട്ട് കയറിയല്ലേ ഞാൻ എന്തായാലും എന്റെ ഫോണിൽ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ പോണില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കളി ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോ എന്നിട്ട് എന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി നോക്കും മക്കളെ ഇങ്ങനെ ചത്തു പോയി ഇരിക്കാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം പറയടാ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഏ ചേട്ടാ ആലോചിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ടൊരു എത്തും പിടിയും കിട്ടണില്ല നമ്മുടെ ഔട്ട് എന്തായാലും ക്യൂബിലേക്കാണ് അവസാനമായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ ലീക്ക് ആവാലോ അവിടുത്തെ സെർവറൊക്കെ ഹാക്ക് ആവാലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചൂടെ അവിടെ നിന്ന് ലീക്ക് ആവാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അവരത്ര സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാ അവരുടെ ഓഫീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടതല്ലേ ഒരു പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് പോലും അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടില്ല പിന്നെ സിനിമ എങ്ങനെയാണ് തന്നെ തന്നെ ലീക്കായോ അല്ലേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എവിടെ അല്ല അതിപ്പോ നമ്മുടെ എഡിറ്റർ ആനന്ദിന്റെ ബാഗിൽ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് ആ ബാഗ് എവിടെ അത് അവന്റെ വീട്ടിൽ കാണും വീട്ടിൽ കാണും എന്നാ അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഉറപ്പില്ല അല്ലേ അത് അല്ല ഏട്ടാ അന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത് ആ ബാഗിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണോ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നീ കണ്ടിട്ടില്ല ഏഹ് ഇങ്ങനല്ലോ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നേരെ സേഫ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഏത് മറ്റെടുത്ത് ഡയറക്ടറാണ് നീ എനിക്ക് എന്താ ഏതാന്നൊന്നും അറിയണ്ട ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ആ ബാഗ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്റെ കയ്യിലെത്തിയിരിക്കണം അവന്റെ ഹോസ്പിറ്റലോ വീട്ടിലോ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ പോയി തപ്പിയെടുത്ത ബാഗ് എടുത്തോട്ട് വരണം ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇനി ആക്സിഡന്റ് ആയ വണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാവോ അത് ശരിയാണല്ലോ പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി ആ വണ്ടി തന്നെ ഉണ്ടാവോ ആ വണ്ടി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് കഴിക്കൊടുത്ത് വർക്ക്ഷോപ്പില് 
എന്താ എടാ കിട്ടിയില്ലേ ശേ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നേരെ വർക്ക്ഷോപ്പിലോട്ട് പോരെ വണ്ടിയിലൊന്നുമില്ല ഇല്ലേ എന്ത് ചേട്ടാ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല അനിയാ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയാ അതിൽ നിന്നൊരു ബാഗ് മിസ്സായി പോയി അത് തപ്പി നോക്കുമായിരുന്നു അനിയനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയായിരുന്നു ബാഗോ ഇല്ല വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കാലിയായിരുന്നു ആ വണ്ടി എടുക്കാൻ സ്പോട്ടിൽ പോയത് ഞാനാ ആ കാക്കനാട് സർവീസ് റോഡിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാ അന്ന് റോഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ വന്നത് അവിടുത്തെ റെയിൽവേ കോളേജ് ആൾക്കാരാ നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും നിനക്ക് അവിടെ ആരെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല ചേട്ടാ അവിടെ ആരെയും പരിചയമില്ല എന്തായിരുന്നു ബാഗിൽ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് തുണിയാ വാ അവൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് നോക്കുമ്പോളേ ആ ഏരിയയിൽ ആരുടെങ്കിലും കയറി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബാഗ് ഉണ്ടാവാനാ ചാൻസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വീട്ടിലും കയറിയൊന്ന് തപ്പി നോക്കിയാലോ ആ ചെന്ന് കയറി കൊടു അമ്മാരുടെ അടുത്ത് കൊടുത്തു കളയും ചേട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോലീസിൽ ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുത്താലോ ബെസ്റ്റ് എടാ പോലീസ് അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ പടം അടുത്ത് ഓണത്തിന് ഏഷ്യാനെറ്റ് വരും ഇതിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉടായി പോയി നടക്കത്തുള്ളൂ എന്ത് വഴി ഇതിനൊരു വിശ്വാസ്യത വരണമെങ്കിൽ നമ്മളൊരു യൂണിഫോം കോസ്റ്റ്യൂം മെയിൻ ചെയ്യണം ഏത് കളർ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആക്കിയാലോ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നാളെ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് പ്രിയം സാറിൻ്റെ ഷൂട്ട് ഉണ്ട് നാളെ ബാക്കി എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ സാധാരണ ഈ ബോംബ് സ്കോഡിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒരു പട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ പട്ടി പട്ടി സീനില്ല പട്ടി എന്നെ എടുത്തോണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഉണ്ടോ ആ പട്ടിയും കൊണ്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായി വിളിക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല ഹലോ ആ ചേട്ടാ കിട്ടി ഹലോ ഡാ എന്തായി ഡാ എത്തുവാ എത്തുവാ എത്തി 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 ഇതാണോടാ പന്നി പട്ടി പട്ടി വേണ്ട ഞങ്ങൾ കേരള പോലീസിൽ ബോംബ് സ്കോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു അനോണിമസ് കോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ബോംബാ അപ്പൊ അതൊക്കെ ചെറിയൊരു ബോംബ് ചെറുതാണെങ്കിലും പോട്ടൂല്ലേ സാറേ പോട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ഇറങ്ങി തന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾ നിൽക്കാൻ ും 
ഭാഗ്യം കിട്ടിയാ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്ട് പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് ഹലോ കിട്ടിയോ ഏ പട വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ഗൈസ് സിനിമ കണ്ടത് ആന പ്രതീക്ഷ പോയി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ആനപ്പെട്ട പാട് പടം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അർജുൻ ശങ്കറിന്റെ എൻട്രി മച്ചാന്റെ ഒരു മാസ് എൻട്രി വിത്ത് മാസ് കുറെ ഡയലോഗ്സ് എനിക്ക് വലിയ മാസ് ആയിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല റാണിപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ കാവൽ നായകനെ എത്തുന്നിടത്ത് വെച്ചാണ് ഈ പടത്തിന്റെ ഇന്റർവെൽ ബ്ലോക്ക് ഇതുവരെ റിലീസ് ചെയ്യാത്ത പടത്തിന്റെ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ഇവനെ ഇവിടെ നിക്കട്ടെ ഇനി കുറച്ച് ഓൺലൈൻ പേജസ് ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തേക്കാം ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു സിനോപ്സ് പോലും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ നിനക്ക് മാത്രമേ ഇതവിടെ നടന്ന കിട്ടി ഈ പന്നി ഉറായി കളിക്കാ ഷോ കേട്ടോ ഇടിച്ചവരെ കിടക്കുന്നു കേൾക്ക സാജാ അപ്പ പറയും സത്യം ചേട്ടാ എവിടെ റെഡ്സ്ക എന്നെ പോലെ ബ്രോ നിങ്ങ കാരണം നിങ്ങ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ എടുത്ത രണ്ട് ഹാർഡ് കോപ്പി ആ ടേബിളിൽ ഉണ്ടെന്നല്ല നിങ്ങ പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഡാ പടത്തിന്റെ ഫയലോട് നിന്റെ കയ്യിലോട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സമസിലെ കഴിവ് പറഞ്ഞ അടിച്ചത് പല്ലിയ തലയിടും സത്യം എന്റെ പൊന്നേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില മേ ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് സബ്ജോട്ട് യൂട്യൂബിൽ നോക്ക് സിനിമ സബ്ജോട്ട് യൂട്യൂബ് Why you guys disturbing my peace? Peace is not a peace. Where are you going? Come on! Pappu! Pappu! Pappu? What is Pappu? You are a assistant director of Pappu. He is a friend. He is a friend. അവനെ എനിക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെ ആദ്യം എന്റെ റിവ്യൂ വരാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്റെ അവന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടോ എന്റെ ഉണ്ട് വിളിക്കടാ ഹലോ ഹലോ എടാ നീ എവിടെയാ ആ ഞാനേ ഞാൻ പ്രിയൻ സാറിന്റെ സെറ്റിൽ ആയോണ്ട് വിളിക്കാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ റിവ്യൂ എവിടെ മരിയായി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടില്ലേ പിടിച്ച് പിടിച്ച് ആ അത് മതി അത് മതി ഒന്നും നോക്കണ്ട വലിച്ചങ്ങ് കീറിക്കോ അപ്പൊ അവന് നമ്മളോട് ഒരു മാതിരി പൊക്കിയാ ആ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് ഹോസംബർഗിന്റെ ഫാഷൻ കമ്പനി നോക്കി നടന്നാ പോരെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സിനിമ ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഒറ്റ നാറിയും വിശ്വസിക്കരുത് കൊറേ അലവലാതികൾ ഞാൻ വിളിക്കാം ഞാൻ വിളിക്കാം ചേട്ടാ മൊത്തം പ്രശ്നമായി നോക്കേ റെയിൽവേ കോളനിയിലെ വീടുകളിൽ കയറി ആക്രമിച്ചെന്ന് പരാതി പ്രമുഖ റിവ്യൂയർ സിനിമാ സണ്ണിയെ ഗാഡി നീജൻ എന്ന സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ് സാജൻ വർഗീസ് വീട്ടിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പൂർണ്ണമായ കാരണം വ്യക്തമല്ല മണ്ടത്തരം പറയാറാ ചേട്ടാ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം ഇവിടെ നടത്തിയ കാര്യം എന്തെങ്കിലും നീ പുറത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നും കുടുംബത്തിലേക്ക് കത്തിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാടാ ആ എന്താ എന്തായാലും കൂടെ എന്താ പ്രശ്നം നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ വിളിച്ചത് ഇയാളെ നിങ്ങൾ വീട് കയറി ആക്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ എന്നെ ആരും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നിങ്ങളോട് ഇത് ആരാ പറഞ്ഞത് ആരാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ സിനിമ സോഷ്യൽ മീഡിയ ലീക്ക് ആയത് കേട്ടല്ലോ സംഗതി സത്യമാണോ ആര് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വിശദീകരണം തന്നാൽ ബാക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞോളാം ഒന്ന് പോടാ അപ്പാ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞ ഡേറ്റിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യും പിന്നെ നിങ്ങളായിട്ട് ഓരോന്ന് എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു കൊളവാക്കായിരുന്നാൽ മതി വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഇത് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഓരോന്ന് തള്ളി മറിക്കുമ്പോൾ ഒരു മയത്തിലൊക്കെ വേണം അപേക്ഷയാണ് നിങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ സ്നേക്ക് പീക്കോ ട്രെയിലറോ ഇനി എന്തെങ്കിലും റിലീസ് ആകാനുണ്ടോ ഈ സിനിമക്കാകെ ഒറ്റ ട്രെയിലറേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ റിലീസ് ആയി ഇനി ഡയറക്റ്റ് തിയേറ്റർ റിലീസ് ആ അതിനിടയിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോ പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് നിങ്ങളുടെ സിനിമയിലെ സീൻ അല്ലേ ഹലോ 
ഹലോ നമസ്കാരം എടാ മോനെ നീ എന്റെ ജീവിതം കൊണ്ടാ കളിക്കുന്നത് പത്ത് പതിനെട്ട് വർഷം ഗൾഫിൽ കിടന്ന് ചോര നീരാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ കാശ് ഞാൻ ഈ പടത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് റിലീസ് ആയാലേ എന്തെങ്കിലും രക്ഷയുള്ളൂ ഇല്ല ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയും രണ്ട് മക്കളും കൂടെ പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നീ പറയുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്ക് ഞാൻ അപ്പഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ പേര് നടക്കണ്ടെന്ന് നിന്നെ കൊണ്ടൊന്നും കൂട്ടിയാ കൂടൂല നിന്റെ പതിനാ മീഡിയ ആഘോഷമുള്ളൂ കേട്ടണേ ഹലോ ഹലോ എന്താടോ താനും തന്റെ ആൾക്കാരും കോളനി കാണിക്കുന്നെ എന്താ പ്രശ്നം തന്റെ സിനിമ ലീക്ക് ആയെന്നെല്ലാം കേട്ടല്ലോ അതെയോ ഓഹോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ താൻ ഒഫീഷ്യൽ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട ഇതുപോലെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള സൈബർ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാരുടെ ടീമുണ്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരാം അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ തന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും തൻ്റെ സിനിമ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും ഈ മിസ്സ എന്ന് പറയുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ലൈക്ക് പാസ്വേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോ അതുപോലത്തെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അല്ല എനിക്കതിനെ പറ്റി അങ്ങനെ അറിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫയൽസ് എല്ലാം ഡീൽ ചെയ്ത എഡിറ്ററാണ് അവനോടിപ്പോൾ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അവനിപ്പോ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആണ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് ഇത് ഏത് വഴിയാണ് ലീക്ക് ആയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞങ്ങളൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസി അല്ല മറിച്ചൊരു സൈബർ ടീം ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ വിഷ്വൽസോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫയൽസോ ഓൺലൈനിൽ വിസിബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു തീരുമാനം പറയാം നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് തപ്പി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കിട്ടിയാലും അതിനൊരു കോപ്പി എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇനി നമ്മുടെ പ്ലാൻ പ്രകാരം റിലീസിന് എട്ട് ദിവസം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ എട്ട് ദിവസം ടെൻഷൻ അടിച്ച് തീരുന്ന ജീവിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നാളെ കഴിഞ്ഞ മറ്റന്നാൾ നമ്മുടെ പടം തിയേറ്ററിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു ചേട്ടാ നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻസ് പോലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല എടാ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര കൂടി മുടക്കിയാൽ പോലും കിട്ടാത്ത അത്ര പ്രൊമോഷനാണ് എല്ലാ ചാനലും ഓൺലൈൻ മീഡിയാസും ടൈം ടൈം ഡിബേറ്റ്സ് ആയിട്ടും ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രൊമോഷൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്ത ആഴ്ച സെൻറ്റേഴ്സിലൊന്നും മേജർ റിലീസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം പേടിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് അങ്ങ് ഉറപ്പിക്കാം അല്ല ഏട്ടാ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റവൻ ഈ പടം ലീക്കാക്കിയ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും നമ്മളെടുത്ത പണിയെല്ലാം വെറുതെ ആവില്ലേ അതിപ്പോൾ ഇത് മറ്റവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹലോ ഹലോ കുണ്ണന്നൂർക്ക് അഞ്ച് ഞാൻ കണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ടേ ഇതാരെ ഞാൻ പാണ്ടി മുത്തുപാണ്ടി നമ്പർ നോക്കി വിളിക്കണം ഉല്ലേ അവൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അഞ്ചാ കണ്ടി മനുഷ്യരുടെ തീർന്നു ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇപ്പം അറിയാത്തൊരു നമ്പറിൽ നിന്ന് കോള് വന്നാലേ പുള്ളി എന്നൊരു ആന്തല അല്ല ഏട്ടാ നമുക്കത് അർജുൻ സാറിനോടൊന്നും ചോദിക്കണ്ടേ അത് ഞാൻ പറയാൻ സെറ്റിലാക്കിയോളടാ നമുക്കിത് ഹലോ എന്താ സാറേ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് എടാ ഞാൻ നിന്റെ കോള് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നിന്റെ എമൗണ്ട് ഞാൻ സെറ്റിലാക്കാം ഏ എനിക്ക് കുറച്ച് സാവകാശം വേണം എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ എടാ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പടം ഞങ്ങളിപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഒരാഴ്ച ഓടി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാശ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ എമൗണ്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം ഇതെൻ്റെ വാക്ക നീ ഓക്കെ ആണോ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് ഇനി എന്തായാലും ഒരു മാറ്റമില്ല നാളെ കഴിഞ്ഞ് മറ്റന്നാൾ നമ്മുടെ പടം റിലീസ് ചെയ്യുന്നു വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചേക്കും ഓൾ കേരള നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ കട്ട് ഔട്ടും പോസ്റ്ററും കൊണ്ടും അറിയണം ഫാൻസാരെ അറിയിച്ചേക്കും നമ്മളെ വട്ടം കറക്കിയവൻ്റെ പെട്ടിയിൽ ആണി അടിക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ കളി നമുക്ക് ഈ കളി ജയിച്ചേ പറ്റും നാളെ മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങാം ഒടുക്കത്തെ കളി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വാർത്ത യൂത്ത് ഐക്കൺ അർജുൻ ശങ്കർ നായകനാകുന്ന ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചൽ എന്ന സിനിമ നാളെ റിലീസിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ദുൽഖർ സൽമാന്റെ ഔദ്യോഗിക പേജിലൂടെയാണ് വാർത്ത
மேகம் மண்ணில் பேயும் தீராதாகம் கனலாயுள்ளில் பேயும் தீராதாகம் கனலாயுள்ளில் രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് അർജുനന്റെ ഒരുപാട് തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ഒരു ആഘോഷനാവാണ് കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള എല്ലാ തിയേറ്ററിലും രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് തന്നെ ഫാൻഷൻ തുടങ്ങുന്നത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ ഒരു ഏടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാസ് എന്റർടൈനർ ആയിട്ടാണ് പടം ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും പടം തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കണ്ടു വിജയിപ്പിക്കുക പൈരസി അല്ല മലയാള സിനിമയെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് ലഹരിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകനും പല വിലവിളിപ്പുള്ള ലഹരി മരുന്നേൽക്കും അടിമയാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിലും ഈ തെലുങ്ക് സിനിമയുടെ ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്ന ഗാണി നേഞ്ചൽ ആര് കാണാനാണ് ഇത് റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമയുടെ കാലമാണ് തേങ്ങ നിങ്ങൾ ഈ പ്രകൃതി പടം കാണുന്നതിലും ഭേദം വല്ല സി സി ടി വി നോക്കിയിരിക്കുന്നതാ ഗാഡിയൻ ഏഞ്ചൽ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി നിൽക്കെ നാളെ നേരം പുലരുമ്പോൾ മലയാളി നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കാണുമോ ചേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യം കണ്ട പെട്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ച റിലീസ് ആണെന്ന് തോന്നില്ല മീഡിയാസും ഉണ്ട് പിന്നെ അവിടുത്തെ കാര്യം എന്തായി ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നീ പടം കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കണ്ട സാറേ ഇതേ ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ആയി കാണുന്നുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുൻപ് പത്തേ നാൽപ്പതിനാണ് ഫയൽ അപ്ലോഡ് ആയത് ഇപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചേട്ടൻ പടം തുറന്നറേ പടം കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നല്ല റെസ്പോൺസാ നമ്മൾ വിചാരിച്ചടുത്തൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പടം സേഫാണ് സാധനം ആ അടുത്ത ഷോ ഫുള്ളാ ആ ഓക്കെ 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 ശരി ആ ഡാ ഞാൻ പുറത്തുണ്ട് ഏടാ തിയേറ്ററിന് പുറത്തുണ്ട് ഓക്കെ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ്റെ ഫോൺ എന്താ പറയുക എൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് ചെയ്തിരുന്ന ഓഫായിപ്പോയി ഓഹോ അതിനെന്താ നമ്പർ പറ നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് ആ സെവൻ നയൻ സെവൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫോർ സീറോ ഇത് ആരുടെ നമ്പറാന്നാ പറഞ്ഞേ അമ്മാവൻ്റെ എന്താണ് സാറേ 
സിനിമയ്ക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു മൂന്നോ നാലോ കോടി രൂപ ഒപ്പിക്കുമല്ലോ എന്നെ അധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് എന്നെ സാറിൻ്റെ പൈസ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാമല്ലോ സാറേ വിഷമിക്കേണ്ടി വരും അമ്മാവൻ എന്തോ പറഞ്ഞു ഹലോ കിട്ടിയോ വരുന്നോ ഇല്ല എന്താ പ്രശ്നം ഹലോ സാജ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് ഇന്ന് പുലർച്ചെ സർജറി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിയോട് ഇവിടെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ സിനിമ ഇല്ലെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് സിനിമ ഇല്ലേ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലാണല്ലോ നമ്മൾ സിനിമ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോയത് അതിൽ നിന്ന് പെർമനൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും പെർമനൻറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് പിന്നെ അവനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ട്രെയിലറിന് വേണ്ടി എന്തോ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിനിമ റിലീസ് ആയതിന് ശേഷം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പ്ലാൻ ഞാനിനി അങ്ങോട്ട് പറയാൻ കാര്യങ്ങൾ ഇവന്റെ നമ്മുടെ പടത്തിന്റെ ഫയൽ വലിയ ഒരു മാങ്ങാണ്ടിയില്ല ആനന്ദിനോട് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചാ അവൻ നമ്മുടെ ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ നിന്ന് അത് പെർമനന്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അവൻ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ട്രെയിലർ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് നീ എന്തിനാണ് ഞങ്ങളുടെ സാധനം ലൈഫ് വെച്ച് കളിച്ച് പറയടാ നീ എന്തിനാ കളിച്ചത് ചേട്ടാ ആക്സിഡന്റ് എന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയതായി ഹാർഡ് ഡിസ്കും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വർഷോപ്പിലെ വേറെ ഒരു പണിക്കാരനാ എന്തേലൊക്കെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ കളിക്കുന്നത് എന്തേലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ പത്ത് കോടി ചോദിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്ന മര്യാദ ചെറിയ കോടി എങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നീ കിട്ടിയില്ലല്ലോ അവന്റെ അമ്മൂമ്മയുടെ പത്ത് കോടി ഇടിച്ചവന്റെ പണ്ടക്കല സാധിച്ചാ ഇന്നലെ വരെ എനിക്ക് നിന്നെ കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ നീ ബുദ്ധിപരമായ ഒരു മണ്ടത്തരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ പടം എനിക്ക് മര്യാദക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നല്ല റെസ്പോൺസും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിന്നെ ഞാൻ വെറുതെ കിടന്നു കേട്ടോ നിനക്ക് ഞാനൊരു പ്രോത്സാഹന സമ്മാനമായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ആ പോസ്റ്റസിംഗ് എടുത്തേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റേഴ്സാണ് നാളെ രാവിലെ കൊണ്ട് ഈ സിറ്റിയുടെ മുക്കിലും മൂലയിൽ നീ പോസ്റ്റ് മുഴുവൻ ഒട
എനിക്കിത് ബിസിനസ്സാ പണം നിറഞ്ഞ് പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിസിനസ് മുതൽ ഇറക്കുന്ന നേരിട്ട് ലാഭം വേണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റിലീസിന് മുന്നേ നമ്മുടെ സിനിമ ലീക്ക എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കളി അങ്ങ് കളിക്കുന്നു അങ്ങനെ വെറുതെ കളിച്ചാൽ പോരാ ഇവിടെയുള്ള സകല മീഡിയാസിനെയും എൻ്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സിനെയും വരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ട് വേണം ഈ കളി കളിക്കാൻ സിനിമ ലീക്ക എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ വിശ്വസിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ടീമിനെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് വേണ്ടത് മീഡിയ കവറേജ് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയാലും പത്രങ്ങളുടെ അഞ്ചാം പേജിലെ അഞ്ചിഞ്ച് വാർത്ത മാത്രമാകേണ്ട നമ്മുടെ സിനിമാ പ്രൊമോഷൻ ഒരു രൂപ പോലും മുടക്കാതെ ഫ്രണ്ട് പേജിലെ ഹെഡ്ലൈൻ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റും ഇവിടെ എന്നാ സെറ്റാണ് ഓക്കെ ശരി ഹലോ ഏഷ്യാഡ് ന്യൂസ് അങ്ങനെ ഈ തിരക്കഥ എല്ലാവരും വിശ്വസിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരടിയന്തര റിലീസ് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത ഒരു പ്രീ പ്ലാൻ ക്ലൈമാക്സ് 